Вот эту всю красоту с трафиком можно получить, если вы используете телету PSXT. Она же PSX Secon Traffic, которая работает совместно с Real Traffic. Сейчас я вам расскажу, как это все работает. Итак, друзья мои, в первую очередь вы заходите на сайт, называется он Лексикон uh, НЛ в раздел Download. Ссылку я оставлю под видео, собственно, ткнете туда. У меня на канале уже была запись об этой утилите, но прошло, прошел год и, собственно, многое поменялось. Все, что вам нужно, собственно, это скачать утилиту версии 12.13 ну, на момент записи. И вам необходимо открыть к ней мануал. Первое, что вам понадобится, соответственно, само утилита PSX Secon Traffic. Она у вас должна быть скачана и установлена очень внимательно. Она должна быть установлена не в Program Files. Еще раз повторю, не в Program Files. Ставьте ее куда угодно. Далее, вам потребуется -то сам трафик. Сам трафик автор рекомендует использовать Fly, Fly и веб-сайт. Fly веб-сайт это трафик, который предназнач... предназначен для Ватсима, создан он ребятами из бостонского виртуального RTC. Достаточно прост в установке, прост в эксплуатации. Вы качаете Operation Center, далее, соответственно, вы запускаете Operation Center. У вас во время запуска проверится текущая версия, сверится с последней выпущенной. Если ваша текущая версия не совпадает, у вас может быть здесь минус один стоять, например. Вы, наж... вы указываете, заходите в настройки, указываете, какой трафик вы используете, для какой программы. Для версии 4 доступно с динамическим светом и без него. И указываете путь, куда вы хотите установить свой трафик или где он у вас уже установлен, если вы, допустим, заново перекачивали. Нажимаете Save, нажимаете Update. Он у вас проводит сверху того, что необходимо докачать. Соответственно, после этого обновляет это все. Занимает это порядка там, 40 минут до, до 2 часов, в зависимости от скорости интернета. Далее, третье, что нам понадобится, это Real Traffic. Real Traffic, собственно. Вот эта штука платная, она стоит 10 баксов в месяц, и ее необходимо покупать. Вы заходите на сайт Real Traffic и выбираете тип лицензии на 3 месяца для всех платформ за 20 баксов. Получаете суммарную скидку 35%. Либо каждый месяц вы платите по 10 долларов. Для начала на старте я бы рекомендовал вот эту штуку за 10 баксов. Если вам зайдет и вы готовы будете летать, у вас все хорошо с FPS, вам все нравится, все устраивает, то переходите вот на эту. Нажав Buy Now, вас перебросит на PayPal, где вы совершите оплату, и вам на почту придет электронное письмо с e-mail, с e и с кодом. Далее вы спускаетесь вот сюда, здесь вот Download Link. Качаете желательно все-таки, наверное, полную версию и устанавливаете ее. А, кроме этого, могут понадобиться сим-коннекты и, собственно, Visual C++ Studio версии 8.6 и x64. Качаются с сайта Microsoft, а сим-коннект находится у вас уже в симуляторе. Если вы используете припар, то он находится, собственно, в папке с припаром, далее Redist, интерфейс. Это на случай, если у вас что-то не коннектится и, соответственно, вам сообщится. Дальше, как запустить все это? Вы запускаете симулятор. Проверяйте, что в симуляторе у вас стоит Airline Traffic Density General Aviation Traffic в 0%. Именно в 0%. То есть вы ползунки, два ползунка двигаете влево. 
До конца в FSX вам необходимо отключить Cast Shadow on Ground. Если вы в припаре, соответственно, вам необходимо выбрать самолет. Режим аватара не работает. Ну и запустить PSX Seacon Traffic. Как это выглядит? Вы выбираете себе аэропорт. Выбираете себе аэропорт. Выбираете стоянку, тип воздушного судна. И грузите в симулятор. Если кратко пробежаться по настройкам, то здесь у нас, соответственно, Life Aircraft стоит галочка. Я добавил еще логировать события, чтобы посмотреть, что там у нас. Время апдейта вы можете поставить больше, меньше. Берете из мануала. Здесь трафик какой используется. Я никаких настроек здесь не менял. Это все дефолт. Единственное, я поставил Light Aircraft. Я хотел бы видеть. По парковке ничего не трогал. По флайт планам ничего не трогал. Здесь я поставил автоматик. Галочку. Цифру он заполнил сам. В остальном ничего не трогал. Далее, Real Traffic. Галочку я поставил Broadcast Traffic. То есть, это Party Apps. А, такие, как For Flight, PSX, Secret Traffic. Ну, тут, собственно, это очевидно. А, внимательно посмотрите, чтобы у вас не было галочки Disable PSX Traffic Injection. Соответственно, это исключить включение трафика в PSX. Далее, соответственно, Show Ground Traffic, Show Air Traffic, Auto Select Ground Air Traffic. Я ничего здесь не трогал. Да, кстати, как зарегистрировать программу? Real Traffic доступен вам изначально всего в три запуска по 5 минут раз в 24 часа. То есть у вас после установки есть всего три попытки длительностью в 5 минут каждая, чтобы зарегистрировать лицензию. Поэтому очень быстро запускайте Real Traffic, нажимайте кнопку License, у вас появится окошко ввода e-mail и серийного номера, вводите ее туда, нажимаете ОК, OK, утилита перезапустится. <coughs> Все, с этого момента ограничение снято. Ну и здесь есть небольшое окно, которое показывает, во-первых, погоду, метар текущий, и суммарное количество трафика, то есть где, какой курс, куда летят, зачем, какие регистрационные данные. И здесь есть визуальная карта, которая показывает э, трафик от вашего самолета. То есть сколько, куда летит, зачем и как. Показывает она, собственно, зеленые огни и показывает карты только в том случае, если у вас уже установлен коннект и вы находитесь в симуляторе как это у меня сейчас происходит. Вы можете к этому делу отдельно запустить какой-нибудь Live ATC, Listen to the Cloud и прочее, прочее. FPS сразу скажу, что без галочки. Вот этой галочки автоматик FPS у меня был очень плох. То есть его было прям много, он прям просел. Не стало как-то полегче. Но все равно в крупных аэропортах это очень жестко проседает. Прям очень жестко, поэтому готовьтесь. Как по мне, ну, надо либо здесь ограничивать дальность охвата миль и дальное количество аэропортов. Сейчас у нас живую отображается 14 бортов, забуферено еще 23. И на стоянке еще 69. Ну, то есть, тут как бы любой процессор встанет раком. Имейте это в виду. Ну, собственно, это все, что я хотел рассказать, ребята. Такой небольшой апдейт. Предыдущий. Выглядит красиво. Можете настроить все и сами запустить 24-часовой 24, 24 стрим в вашем любимом аэропорту. До скорого. Пока.